Hola, hoy me gustaría hablaros sobre el uso de cuenco tibetano. Me llamo Eugenia y me dedico a esoterismo, ocultismo y magia. Y lo primero para que se usa el cuenco tibetano es para restaurar nuestra energía vital. Eh, quitar la suciedad energética de nuestro campo áurico. Cuando nos sentimos cansados, tristes, deprimidos, plof, en general, cogemos el cuenco tibetano, lo ponemos y lo hacemos cantar. Y lo que hace la vibración del cuenco es restaurar la energía de nuestro campo áurico y limpiarla. La segunda es la limpieza energética de nuestra casa. Cuando ha habido discusiones, eh, malos entendidos, enfermedades en casa o simplemente notamos la casa sucia como pesada, oscura el, pasamos cuenco tibetano por nuestra casa por todas las habitaciones y así lo que hacemos es limpiar la suciedad energética y subir la vibración y atraer las cosas positivas a nuestra casa la tercera es la limpieza de la piedra semipreciosa de nuestras pulseras, colgantes, pendientes con la piedra semipreciosa ponemos dentro del cuenco tibetano la piedra y hacemos cantar el cuenco, pasamos la piedra por el cuenco, así quitamos toda la suciedad energética que puede haber en, en nuestra piedra, lo que ha absorbido y subimos la vibración de la piedra. La cuarta es alineación y armonización de los puntos energéticos de nuestros siete chakras. Eh, el cuenco se mueve a la, la misma dirección del movimiento del chakra. Por ejemplo, el primer chakra es el chakra que suelta energía. Entonces el cuenco ponemos en nuestro primer chakra y lo movemos a favor de agujas de reloj. El segundo chakra del dinero, prosperidad económica, sensualidad, sexualidad, fertilidad. Ese chakra es el que atrae energía y se mueve contra agujas de reloj. Eh, con lo cual cogemos el cuenco, lo ponemos de, en nuestro segundo chakra que es dos o tres dedos eh, más de donde el ombligo y movemos contra agujas de reloj. El tercer chakra es el chakra de realización de una persona como persona humana, profesional, eh, a nivel personal, social, energético, espiritual, físico, en todos los aspectos de nuestra vida y es chakra que suelta energía, con lo cual se mueve a favor de agujas de reloj. Cogemos el cuenco, lo ponemos en nuestro tercer chakra y movemos el cuenco a favor de agujas de reloj. El cuarto chakra, el amor, compasión, atraer amor, eh, eh, prosperidad, suerte, que la gente nos ve de diferente manera, eh, la capacidad de dar y recibir el amor, es el chakra que atrae energía, con lo cual se mueve contra agujas de reloj. Cogemos el cuenco, mueves el cuenco contra agujas de reloj. El quinto chakra, el chakra de la comunicación, de nuestra eh, capacidad de eh, hablar en público, de disipar el miedo de hablar en público, nuestra capacidad de expresión, de comunicación con otras personas, de decir no cuando hace falta, es el chakra que suelta energía, se mueve a favor de agujas de reloj. Cogemos el cuenco, lo ponemos en quinto chakra y movemos a favor de agujas de reloj. El sexto chakra, el famoso tercer ojo, clarividencia, intuición, eh, saber las cosas sin saber el por qué, simplemente lo sabes y ya está. Eh, la memoria, conciencia, más constancia, concentración, es el chakra que atrae energía y se mueve contra agujas de reloj. Cogemos el cuenco, lo ponemos en nuestro sexto chakra y movemos contra agujas de reloj. El séptimo chakra es el chakra de los deseos, hace que nos cumplen los deseos. Es el chakra que suelta energía, con lo cual se mueve a favor de agujas de reloj. Ponemos el cuenco, lo ponemos encima del chakra y movemos a favor de agujas de reloj. Así es como armonizamos y alineamos nuestros chakras para que se nos abran los caminos, nos fluyan las cosas, se nos viene el amor, se nos atrae el dinero, se disipan los miedos, depresiones, ataques de pánico, que nos sintamos realizados, que nos realizamos, que podemos comunicarnos y que se nos entiende y sobre todo que se nos cumplan los deseos. La quinta, para detectar si hay presencias en nuestra casa o negocio. Se coge el cuenco tibetano y se pasa por toda la casa donde pensamos que puede haber un portal de donde nos cuela las energías de bajo astral. Eh, lo notamos mmm, cuando se nos pone la piel de punta, que el sitio es más frío, si hay animales se quedan ahí embobados mirando a este sitio, cada vez que pasamos nos da como escalofrío. Entonces, eh, cogemos el cuenco, pasamos sobre todo por la anquilla de rincón y os aseguro 
que si Cuenco canta así y si hay presencia, el Cuenco deja de cantar o cambia de sonido. Así es como sabemos dónde está el portal en nuestra casa y dónde tenemos que atacar con limpieza o cerrar el portal. La sexta, para atraer o eliminar cosas de nuestra vida. Para atraer, por ejemplo, prosperidad o que, que nos cumple un deseo o aprobar un examen. Cogemos un papel, escribimos nuestro deseo en el papel y lo ponemos dentro del cuenco. Cogemos el mazo y hacemos um, cantar el cuenco 108 veces contra agujas de reloj. Así hacemos que se nos cumple el deseo. Para eliminar, lo mismo. Ponemos en un papel qué es lo que queremos eliminar, ponemos dentro del cuenco y movemos el mazo a favor de agujas de reloj. Así eliminamos cosas no necesarias en nuestra vida. Se mueve 108 veces. Y recuerda, la magia existe.